豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。我以为他是喝多了酒，我住了一个房间，锁了门，他不知道怎么拿了钥匙。我去看了医生，我怕被强 J 之后会怀孕，事后吃了避孕药，我不敢报警，他是圈内大佬，而我也会搞到很麻烦。2018年，随着蓝洁瑛去世，他曾在采访中自曝。被两位圈内大佬强逼的视频流出，箭头直至曾志伟和邓光荣。众所周知，曾志伟在圈内风流成性，所以尽管他一再否认，甚至发声明证明自己的清白，可还是没有几个人相信。反而是已经去世的邓光荣，陷入这样的丑闻，让人匪夷所思。因为了解他的人，绝不会相信他是这样的人。邓光荣是娱乐圈的黑道太子爷，加入娱乐圈后无人敢惹。对兄弟极为义气，就以兄谢贤、护一妹沈殿霞，在曾志伟嘴臭被打时出面斡旋，为了好友罗文大骂刘銮雄，还曾救过赌王四太梁安琪，在周润发被逼拍片时仗义出手，桩桩件件都难以让他与蓝洁瑛事件联系到一起。许多人说，邓光荣看上去就有大哥的气质，这种气质其实来自家族遗传，他的父亲是洪门在广州的堂主。在当地颇有威望，邓光荣作为太子爷，自然一脉相承，从头到脚都写着两个字“大佬”。而邓光荣老爸手下有一员大将，这个人后来辗转到达香港，自立门户，成为某组织的初代目大佬，让陈慧敏比着大拇指称赞他是香港真正的大佬。就连人狠话不多的崩牙驹，在他面前都只能算小弟。这个人就是刘荣居，江湖人称大驹哥。据说大驹哥可不是那种只会打打杀杀的反派，他看上去很是斯文，不但精通五种语言，而且做事很有手段。再加上他出了名的讲究江湖道义，因此很快便在地下世界混得风生水起。九十七年左右，稳坐江山多年的大驹哥萌生退役，逐渐把手头的事业转交给自己昔日大哥的儿子，也就是邓光荣。可以说，邓光荣和霍英东的交情。也是从大驹哥那儿继承来的。当年大驹哥一同码头帮之后，通过叔叔刘福的关系，得知霍英东正在为如何帮助大陆同胞抗美援朝而焦头烂额。虽然大驹哥做的是些见不得光的生意，但在爱国这件事上，他和霍英东不谋而合。于是源源不断的物资通过海运送到同胞手上，这背后便是霍英东和大驹哥冒死合作的功劳。霍英东本人的命运。因为此等一举发生了巨大变化，他和大驹哥同生共死的情谊也延续了一辈子，顺势也延续到他和大驹哥继承者邓光荣之间。可以说，邓光荣这一辈子就是在江湖熏陶中成长起来的。邓光荣进入娱乐圈，源于一个意外。1 9 6 3年， 1 7岁的邓光荣因帅气的长相被学生王子剧组看中，邀请他成为男主角，结果电影票房大卖。他成了名副其实的学生王子。踏入娱乐圈后，邓光荣就与电影结下了不解之缘。几年后，他还和张冲、谢贤、陈自强、陈浩、秦祥林、沈殿霞几人一同组成了组合银色鼠队。这七人当中，每一个单拎出来都能在娱乐圈中独当一面，合在一起更是占据了当时香港娱乐圈的半壁江山。彼时，香港黑道势力横行。乐队到哪儿唱都得交保护费，不交就找茬。可邓光荣却不怕这些，毕竟作为连功乐的二把手，江湖人还是要给些薄面的。不仅如此，邓光荣还会利用自己的身份为兄妹朋友撑腰。当年沈殿霞与郑少秋坠入爱河，邓光荣极力反对，奈何沈殿霞恋爱脑一股脑扎了进去，还在明知郑少秋出轨的情况下，与他进入婚姻的殿堂。结果在她怀孕后，却发现郑少秋与关金华藕断丝连。孕中的她郁郁寡欢，被邓光荣发现。为了帮义妹出气，他直接带人去台湾找关金华算账。最后发现关金华的势力更大，自己差点回不来。不过这份为义妹出头的心，估计娱乐圈中也没几个人没做到。2008年，沈殿霞因病去世，在她的追思会上，邓光荣大怒。指着郑少秋鼻子打骂：“这些年你为阿肥付出过什么？对女儿付出过什么？他没有爸爸吗？”
，为什么责任会落到叔叔阿姨身上？邓光荣骂完，台下一片嘘声，随即在女儿郑心怡的陪同下，郑少秋上了台。只不过他的解释并不能令邓光荣满意，最后还是女儿郑心怡帮忙解围，才让他下了台。对义妹仗义，对义兄他也尽力。当年谢贤英滥赌欠下巨额赌债，被江湖人士找到家里。好在邓光荣出手相助，才让谢贤保住了小命。后来，谢贤在澳门被债主抓住，也是邓光荣找了刘荣居，才把他救了出来。只是谢贤需要在半年之内还清债务。2000年，刘荣居年事已高，隐退于香港，安享晚年。而邓光荣则接手了他所有的帮派事宜，其中就有在澳门赌场的工作。有次，邓光荣陪四太梁安琪去菲律宾马尼拉的赌场视察。结果因为当地治安太乱，邓光荣一个转身的功夫，梁安琪被劫持。邓光荣急中生智，伪装成路人，大步走向歹徒，然后掏出一大把美元扔在地上，趁歹徒大意之时，一把踢飞他手中的刀，成功将梁安琪救出。为了感激邓光荣的救命之恩，梁安琪回到澳门，就将一个贵宾厅承包给他经营。2001年，曾志伟因为大嘴巴嘲笑容祖儿香肠嘴。被人暴打一顿，最后缝了二十九针，狼狈不堪。这事儿被邓光荣知道了，他从中斡旋，让两人握手言和，冰释前嫌。二零零二年，歌王罗文去世，身为好友的邓光荣为他主持葬礼。谁知就在葬礼的前两天，刘銮雄却突然对记者说：“罗文去世前身负巨债，难以维持日常开销，还是我借给他一百万，救了他们一家人。”这话不仅给罗文安了一个欠债不还的罪名，还把罗文的亲友置于不仁不义的地步。毕竟罗文就算没钱，怎么不向亲友借，向他一个外人借呢？于是葬礼当天，刘銮雄带着甘比来悼念的时候，邓光荣直接将他给轰了出去。你借罗文炒作，给我滚！刘銮雄自知得罪不起邓光荣，只好悻悻离去。事后，邓光荣对媒体解释：罗文很可怜。不是死一次，而是死两次。为什么会死两次呢？硬是被人冤枉死的。我们出来澄清，就为一个目的：保持罗文的清白。没有欠债，也没有接受任何人一百万的馈赠。在听了邓光荣的话后，刘銮雄知道自己得罪了他，为平息怒火，大刘只好找来一四 K 的教父洪汉义为自己说和。好在邓光荣卖了洪汉义一个面子，也就不和大刘计较了。正因如此。放眼整个娱乐圈，就连大名鼎鼎的向华强都不得不向他低头。1987年，向华强和哥哥向华顺成立了永盛电影公司，仗着自己老爸是九龙皇帝，初出茅庐就敢横行霸道，几乎没有人能够能与之抗衡，除了邓光荣。不光向华强有兄弟，邓光荣也有，而且早在十年前，他们就成立了大荣影片公司。很快，大荣影片公司。和永盛电影公司不约而同看上了当红的周润发，都想找他来拍戏。邓光荣二话不说，约上向华强哥俩，告诉他们要识相，不要抢人。向华强哥俩也不是好说话的主，两方人马不欢而散。事后不知道邓光荣使了什么手段，向华强哥俩发现自己的人格三差五就被请去喝茶，这才意识到自己惹了不该惹的人，最后只好乖乖放手。放周润发去邓光荣那边拍戏。同一年，《江湖龙虎斗》上映，电影字幕中，邓光荣还把自己放在周润发后面。这部电影中的另一位男演员，正是谢霆锋的老爸谢贤。大哥邓光荣生前留下了不少诸如此类的江湖传说，然而去世之后，他却卷进了一桩丑闻。2014年，蓝洁瑛自曝曾经被两个大佬欺负，这两个大佬势力庞大，黑白通吃。导致他连报警都不敢。四年之后，这段采访视频的消音部分被放出，曾志伟的名字赫然在列，而另一个江湖大哥则被曝就是邓光荣。事发之后，曾志伟召开澄清记者会，义正辞严。而已经去世三年的邓光荣，没有机会再为自己辩白。在这之前，提起邓光荣，人们大多只记得他纵横港圈多年的传奇事迹。上世纪七十年代。李小龙从美国回到中国香港发展，苦于没有资源和人脉
，邓光荣便带着他四处拜码头。可以说，后来李小龙的风光无限离不开邓光荣的招应。因为写剧本慢被黄百鸣开除的王家卫，也是因为得到邓光荣的垂青而走上人生巅峰的。邓光荣看过《旺角卡门》和《阿飞正传》的剧本后，主动找到王家卫给他投资，结果。《旺角卡门》虽然只收回了四千万票房，却成了王家卫口碑爆棚的开端。顺带还让一直被嘲讽是花瓶的港姐张曼玉来了个咸鱼大翻身。当然，在娱乐圈混了这么多年，邓光荣的绯闻也不少，和张艾嘉的绯闻传得沸沸扬扬时，邓光荣就当众宣布自己早已把学生时代的女友颜真娜当做自己的妻子了。事实上，早在1975年。邓光荣就悄悄和颜真娜注册结婚，只是到1980年，颜真娜怀孕，这件事才为人所知。当时不少人还以为他俩是奉子成婚。结婚之后，邓光荣有了两个女儿，或许是因为深知娱乐圈的水深难测，即便自己有一手遮天的本事，他也不愿意两个女儿进入娱乐圈工作。2011年3月29日，邓光荣因心脏病突发去世，享年65岁。在他的葬礼上，威猛善良的挽联格外引人注目，半个娱乐圈到场吊唁。这样的邓光荣，真的会是祸害蓝洁瑛，致使他后半生疯癫落魄的罪魁祸首吗？七年后，就在曾志伟的澄清记者会召开不久后，年仅五十岁的蓝洁瑛，因为在住所卫生间摔倒去世，三天后才被人发现。粉丝在蓝洁瑛的追悼会上手举招牌，要大佬出来谢罪。直到警察出面才平息了风波，私人已逝，唯愿真相不会长眠。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。